வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் தமிழக முதல்வர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முதல்வரை விமர்சிச்சா கைது பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஏதோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த கைது சமாச்சாரம் அவதூறு வழக்கு சமாச்சாரம் இதெல்லாம் வந்து ஆயாவுக்கே ஒர்க் அவுட் ஆகல பாவம் ஆயா வந்து சகட்டு மீனுக்கு அவதூறு வழக்கு போட்டு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எத்தனை போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கோ எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லையும் எஃப்ஐஆர் போட்டெல்லாம் லந்து கொடுத்து பார்த்துருச்சு அது வேலைக்கு ஆகலை ஆயாவுக்கே ஒர்க் அவுட் ஆகலை இந்த சிவாஜி தி ஒரு பாட்டு இருக்கும் ராணி மகா ராணி ராஜ்யத்தின் ராணி வேக வேகமாக வந்த நாகரீக ராணி யானை மாலை போட்டதாலே ஆள வந்த ராணி அப்படின்னு அப்படி ஏதோ ஒரு குருட்டாம்போக்கில் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு ஏ நம்ம ஊர் பக்கம் வந்து ஒரு மலை இருக்கு மலையில் வந்து எப்போ பாரு சீட்டு விளையாடிட்டு கிடப்பானுங்க நான் வந்து இந்த உலக வாழ்க்கையே வந்து அந்த மலைக்கு தான் ஒப்பிடுறது அதாவது இப்போ சீட்டு விளையாடிட்டு இருக்கோம் ஏதோ காற்று நம்ம பக்கம் அடிக்குது ஏதோ வருது வரும்போது முந்தா நாள் நமக்கு களி கொண்டு வந்து கொடுத்த பாட்டி நமக்கு பீடி சிகரெட் வாங்கிட்டு வந்த பையன் டீ கொண்டுட்டு வந்த டீ கடைக்காரர் இவங்க கடன்லாம் வந்து தீத்தரணும் ஏன்னா மறுபடியும் காற்று வேற பக்கம் அடிக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா எல்லாம் போயிடும் அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு இங்கே இன்னொரு மேட்ரு இருக்கு இந்திய அரசியலில் அதாவது வந்து லல்லு பிரசாத் யாதவ் பங்கார லக்ஷ்மன் பங்கார லக்ஷ்மன் வந்து என்ன பண்ணிட்டார் கட்சிக்காக ஒரு லட்ச ரூபாய் நிதி வாங்கினார் அவ்வளோதான் தூக்கி போட்டாங்க ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு தலித் அதே போல் நம்ம லல்லு பிரசாத் யாதவ் ஒய்யால சுதந்திர மண்டபத்திலிருந்து ஒரு வருஷம் கூட ரயில்வேக்கு பத்து பைசா லாபம் வந்ததாக சரித்திரமே கிடையாது லல்லு பிரசாத் யாதவ் வந்து அந்த சரித்திரத்தை மாற்றினார் மொத முறையாக ரயில்வேக்கு லாபம் வந்தது அவரை ஊழல் குற்றச்சாட்டுன்னு சொல்லி உள்ளே தூக்கி வச்சுட்டாங்க இந்த இந்திய அரசியலில் வந்து வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கு இருக்கு அதையும் வந்து எடப்பாடியார் கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அதே போல் இந்த மோடு முட்டி கும்பல் இந்த ஜென்டில்மன் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து அங்கே எதிர்பார்க்க முடியாது அதுவும் மோடிக்கு வந்து என்னடான்னா ஜட்டிக்குள்ள நெருப்பு வந்துருச்சு சாதாரணமாகவே அதெல்லாம் வந்து பீச் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் கேஸு இந்த குஜராத் கலவரங்கள் நடந்தபோது அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் ஐயோ இனி நான் எந்த முகத்தை வச்சுக்கிட்டு வெளிநாட்டுக்கு போவேன் அப்படின்னு புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டார் அடுத்த ஷாட் என்னடான்னா மோடி வந்து ராஜினாமா பண்ணணும் குஜராத் முதல்வர அந்த நேரத்தில் குறுக்க பூந்து பாவம் தாத்தா அத்வானி பைரிஞ்சின் வேலெல்லாம் பண்ணி பதவி பிச்சை போட்டார் அதுக்கு திருவாளர் மோடி அவர்கள் என்ன மாதிரி நன்றி கடன் தீர்த்தாரோ இதெல்லாம் வந்து எடப்பாடிக்கு தெரியாத மேட்டர் கிடையாது அது இந்த பிரிட்ச் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட்டு இந்த அழுகுணி ஆட்டம் இதெல்லாம் வந்து காவிங்க ஜீன்லேயே உண்டு இப்போ விபி சிங் வந்து மண்டல் கமிஷனை அமல்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு அந்த அறிக்கையை எடுத்து தூசு தட்டுறார் உடனே வந்து காவிகள் வந்து ஐயோ இதெல்லாம் இடஒதுக்கீடெல்லாம் வந்து திறமையை பின்னுக்கு தள்ளிடும் அரசாங்கத்தினுடைய அந்த என்னது செயல்திறன் பாதிக்கும் இப்படியெல்லாம் குறுக்க பூந்து பேசலை அவங்க என்ன பண்ணாங்க அசால்ட்டா ராமனுக்கு கோயில் கட்டுறோம் ரத யாத்திரை கிளம்பிட்டாங்க அதான் அவங்க அழுகுணி ஆட்டம் 
எடப்பாடியார் நன்கு சிந்தித்து ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டிய தருணம் இது பைசா பைசா பக்கத்தில் வச்சிருவோம் பைசா இருக்கிற பக்கிலாம் வந்து அரசியலில் ஜெயிச்சிட முடியாது நானே நிறைய பார்த்துருக்கேன் அது ஒரு பக்கம் இப்போ எடப்பாடியாருக்கு பின்னடைவை தரக்கூடியதாக இருப்பவை முதல்ல வந்து அந்த ஜாதி அடுத்தது வந்து அந்த கல்வி அடுத்தபடியாக அவர் ஒன்றும் எம்ஜிஆர் கிடையாது முகம் காட்டினால் ஓட்டு விழுறதுக்கு அதே போல் இந்த லாபிங்கு இப்போ ஒரு முதலமைச்சர் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது ஒரு துணை மகள் முதலமைச்சர் அவர் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக போய் முதல்வரை சந்தி பிரதமரை சந்திக்கிறாருன்னா அதுலேயே இவங்க லாபிங்கு என்ன அழகில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஏன் எங்கள் ஊரில் வந்து ராஜசேகர் ரெட்டி இங்கே சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது அப்பயும் வந்து காங்கிரஸில் கோஷ்டி பூசலெல்லாம் உண்டு இருக்கிற கிழவாடியெல்லாம் வந்து ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி சோனியா காந்தி வீட்டுக்கு போயிடுவானுங்க அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு அப்பாயின்மெண்ட்டே கிடையாது எல்லாம் வந்து குளூரில் திருப்தி திருடனுங்க மாதிரி அந்த சால்வியை போத்திக்கிட்டு கிடப்பானுங்க அதை போட்ட வேற பிடிச்சி போட்டுருவான் பேப்பர்காரன் அதுதான் லாபிங் அப்படின்னா லாபிங் கிடையாது அடுத்தது வந்து இந்த நிர்வாகம் நிர்வாகத்தில் வந்து ரெண்டு இருக்குது தொழில் வளர்ச்சி விவசாயம் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் இதெல்லாம் வந்து தொலைநோக்கு அதில் கூட ஒரு முதல்வர் வந்து ஃபெயில் ஆகிடலாம் ஆனால் இந்த டெங்குலாம் வந்து என்னடான்னா உடனடி லாட்ரி மாதிரி வேலை செய்ய வேண்டிய மேட்ரு அதையே கோட்டை விட்டாச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தாலும் போட்டு கிடைக்காது ஒன்று சரி இப்படியே காலத்தை கழிப்போம் நித்திய கண்டம் பூர்ணாயுசு காலத்தை கழிப்போம்னா அடுத்து வந்து அது எங்கே போய் நிற்கும்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி நான் சொல்கிறது வந்து கலெக்ஷனில் ஷேர் கிடையாது சீட்டு சீட்டு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலுனா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி திமுக தன் தலையில் தானே மண்ணள்ளி போட்டுக்க ஒரே காரணம் என்னடான்னா இந்த கூட்டணி கட்சிகளுக்கு வாரி கொடுத்தது தான் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தல்களில் கூட அதிமுக பெற்ற கூடுதல் சீட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னடான்னா காங்கிரசுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகள் அதை போல பிஜேபி வந்து ஆப்பு ஆப்பு தான் இப்போ இது என்னடான்னா சாகரப்ப சங்கரா சங்கராம்பாங்க அதை போல நாட்கள் எண்ணப்படுகின்றன நல்ல பேர் வாங்குறது அப்புறம் கதை ஆனானப்பட்ட ஆயாவுக்கு வந்து ஆப்படிச்ச மேட்ரு இதெல்லாம் இப்போ ஆயா வந்து அப்போலவில் இருந்தப்ப வசந்தியை கலப்பினாங்க ச வதந்தி வதந்தியை கலப்பினாங்க அப்படின்னு ஏதோ பட்டியலெலாம் கொண்டுட்டு போய் உள்ளே போடுறோம் உள்ளே வைக்கிறோம் பேங்கில் யாரோ ரெண்டு பேர் பேசிக்கிட்டு இருந்தா அதுக்கு ஒரு வழக்கு என்னாச்சு இப்போ விஜயகாந்த் தான் சொன்னார் உங்களை பார்த்து உலகமே சிரிக்குதுன்னு நீ உங்கள் இப்போ வந்து எப்படி இந்த வேத வேப்பனர்களுடைய சகவாசம்லாம் வேறு வந்துருக்கு அதனால் வந்து ஈரு ஏழு பதினாலு லோகமும் சிரிக்குது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா இதை கமுக்கமாக அதாவது இப்போ உங்கள் இந்த எடப்பாடியாருக்கு கிடைச்சிருக்கிற இந்த முதல்வர் பதவியே என்னடான்னா பவர் கட்டு ஒரு கடையில் வந்து நாம் ஐம்பது ரூபா நோட்டு கொடுத்து எதையோ வாங்கணும் கடைக்காரர் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டுன்னு நினச்சிக்கிட்டு சில்லரை கொடுத்துட்டார் கமுக்கமாக வாங்கிக்கிட்டு கழண்டுக்கணும் அங்கே போய் இந்த நோட்டு என்ன என்ன படிக்கிறக்கு இந்த நோட்டு என்ன டே படிக்கிறதுக்குன்னா உள்ளதும் பூச்சிடா நல்ல கண்ணான ஆயிரம் டேக் கேர் 